ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் காய்ஸ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது தம்ப்ரோ சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபிஃப்த் லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்த் லெசன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் வித் டிப்பிக்கல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காட்டிக்கலாங்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ தான் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருப்பாங்களா உபன் டூ அண்ட் விண்டோஸ் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்ன செக் பண்ணிக்கோங்க முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் போன வீடியோ பார்க்கறதுங்க நான் வந்து ஐக்கரில் வந்து வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் பார்த்துருவோம் அது பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் த ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ் பை ஆப்ரேட் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து எந்தெந்த ப்ராசஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த மெமரி மேனேஜ் பண்ணுது ப்ராசஸர் மேனேஜ் பண்ணுது இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் மேனேஜ் பண்ணுது அதனால தான் ஆல் ஆஃப் தி எப்போ கொடுத்து வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் த டிஃபால்ட் ஃபோல்டர் ஃபார் மெனி விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் டு சேவ் யுவர் ஃபைல் அதாவது டிஃபால்ட் ஃபோல்டராக வந்து எந்த இது வந்து விண்டோஸில் இருக்கு ஏதாச்சும் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிங்கன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மை டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே சேவ் ஆகும் டிஃபால்ட்டாக நம்ம தான் டிஃபால்ட் வந்து நம்ம மாற்றிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஓயஸ் த ஆப்ஷன் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டெலிட் பெர்மனன்ட்லி டெலிட்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் ஃபைலில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டெலிட் அமைக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஃபுல்லாகவே பெர்மனன்ட் டெலிட் ஆயிரும் அது வந்து எந்தெந்த ஓயஸ்லன்னு கேட்டிருக்காங்க விண்டோஸ் செவன் எயிட் டு டென் இந்த மூணு திரும்பவும் டெலிட் ஆயிரும் அதனால ஆல் ஆஃப் ஓயஸ்ன்னு கொடுத்துரும் இதே வந்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நன் ஆஃப் த ஓயஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து ஆல் இன் மாற்றிக்கோங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹைபர்நெட் இன் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி அண்ட் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செவன்லேயும் ஹைபர்நெட்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரேமில் உள்ள எந்த மெமரியும் வந்து லாஸ் ஆகாமல் அப்படியே ஷேர் டவுன் பண்ணுற பேர் தான் ஹைபர்நெட்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் இஸ் பேஸ்டு ஆன் லினக்ஸ் இந்த இதில் எது வந்து ஓஎஸ் லினக்ஸோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட சேர்ந்தது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பிஎஸ்டி வந்து லினக்ஸோட சேர்ந்தது கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா Which, which of the following is used as Ubuntu OS is used to view the options for the devices installed. Settings will be able to see what we can install and see what we can install. That's what we can tell you. Then we can see default email client in Ubuntu. If you look at the Thunderbird. If you look at the spreadsheet in Ubuntu, we are in Windows spreadsheet. We can tell you in Ubuntu LibreOffice Calc. Then we can tell you in Ubuntu. டிஃபால்ட் உபன்டூவில் உள்ள டிஃபால்ட் ப்ராசஸர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் தான் இருக்கிற உள்ள டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து லாக் அவுட் சஸ்பெண்ட் ரீசார்ஜ் ஷட் டவுன்லாம் வந்து எதில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க செஷன் இண்டிகேட்டரில் தான் வந்து இந்த எல்லாமே இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் அண்ட் காப்பி வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மே மூவிங் அ பிளாக் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அதாவது இது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரிஜினல் அப்படியே கொண்ட போகிறது வந்து கட்டு இதே இது காப்பி பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்ட போகிறது தான் ஆனால் வந்து அந்த இடத்துலையும் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துலையும் இருக்கும் கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் இங்கே எடுத்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்ச இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்த இடத்துல இருக்காது இதே காப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா வச்ச இடத்துலையும் இருக்கும் எடுத்த இடத்துலையும் இருக்கும் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸு இதே இது காப்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா கட் அண்ட் பேஸ்ட்னா இங்கே சாஸ்திரானும் இருக்குன்னா இங்கே உள்ளதை எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த இடத்துல இல்லாமல் இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கும் இதே காஃபி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துலையும் இருக்கும் இதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் அ ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் உண்டான யூஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் யூஸ் டு நோ விச் டைப் ஆஃப் த ஃபைல் கேன் பி ஸ்டோர்டு அதாவது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க ஃபைல் வந்து எந்த டைப்பில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்புறம் டு நோ த ஃபைல் இஸ் அசோசியேட் வித் அதே சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எந்த ஃபைலுக்கு வந்து அசோசியேட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிஎஃபா இல்லை ஜேபிஜியா அந்த மாதிரி அசோசியேட் ஆனது எது கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி நம்ம வந்து இது யூஸ் பண
சேவர்ஸ் ஆப்ஷன்னா இப்ப நீங்க வந்து பேரை மாத்தி கொடுத்து ஒரு அதே டாக்குமெண்ட்டை வேற மாதிரி வந்து பேர் கொடுக்கறது இது வந்து சேவர்ஸ் ஆப்ஷன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ஃபைல இன்னொரு டைப் ஃபைலாகவும் மாத்திக்கலாம் இந்த சேவர்ஸ் ஆப்ஷன் மூலியமா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஓபன் சோர்ஸ் ஓபன் சோர்ஸ் தான் என்ன கேட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓபன் சோர்ஸ்னா ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெஃபர்ஸ் டு அ ப்ரோக்ராம் ஆர் சாஃப்ட்வேர் இன் விச் த சோர்ஸ் கோட் இஸ் அவைலபிள் இன் வெப் டு ஜென்ரல் பப்ளிக் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அதாவது ஓபன் சோர்ஸ்ன்றது ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடு அது வந்து நெட்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கும் அது வந்து யார் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் வேணா மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம காசு கொடுக்காமலே ஃப்ரீயாவே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதான் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓபன் சோர்ஸ் வந்து அட்வான்டேஜஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீ டு யூஸ் இது வந்து யாருக்கானா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபையும் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இது லோவர் காஸ்ட்டில் வந்து எந்த விதமான எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணிக்கிறது நம்ம வந்து தேவையானது இன்புட் பண்ணுறது அவுட் புட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் இதிலே பண்ணிக்கலாம் மோர் செக்யூர்ட் அஸ் அ கோட் இஸ் அக்சசபிள் டு எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஹேக்கர்ஸ் கூட நல்ல ஹேக்கர்ஸ் இருக்கும் போது வந்து அவங்களோட செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தி வைக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் த டிஃப்ரெண்ட் சர்வர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன் லினக்ஸ் ஓஸ் லினக்ஸ் ஓஸ் இல்ல சர்வர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க உபுண்டோ இருக்கு சென்டோ எஸ் ரெட் ஹேட் சூசி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடோரா இருக்கு இந்த இதெல்லாம் வந்து லினக்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் வில் யூ லாக் ஆஃப் ஃப்ரம் உபுண்டோ எஸ் எப்படி லாக் ஆஃப் பண்ணுவேன்னு கேட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து செஷன் இண்டிகேட்டருக்கு போயிட்டு அந்த பவர் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதில் வந்து லாக் ஆஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இது எப்போ லாக் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அனலைஸ் த பார்ட் த்ரீ வந்து த்ரீ மார்க்ஸு அனலைஸ் ஒய் த ட்ரைவர்ஸ் ஆர் செக்ரிகேட்டர் ட்ரைவர்ஸை வந்து ஏன் செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் சேவ் ஸ்பேஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டு இன்க்ளூட் அதர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஐசோலேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் கீப் ஃபைல்ஸ் டைரி it makes help to isolate program operating system or programs from the other user that is adhigamana space vand nama kandupidikrom adukaprom performance increase pandrom ore edathula idilla dhaan vechirukom solittu nama nalla easy ah therinjikka mudiyudhu adhari other user ku nama user nammala irundhalo nama isolate panni vechirukrom idhu dhaan solliranga idhu vand nama c disk la vand adhigamana space vand வைக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னன்னா வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் அட் அ டைம் சம்டைம்ஸ் த சிஸ்டம் மே ஹேங் வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட் ஹவு கேன் யூ ரெடியூஸ் இட் அதாவது ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுது கேட்டிருக்காங்க ரேம்ல வந்து அதிகமான ஃபைல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வைங்க இப்போ மினிமம் டூ ஜிபி ரேம் தான் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அதிகமான ஃபைல்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கீங்க அது வந்து டூ ஜிபி ரேம் வந்து தாண்டி போகும்போது சிஸ்டம் வந்து ஒரு டைம்ஸில் வந்து ஹேங் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து எந்த விதமான எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்ம இதெல்லாம் எதெல்லாம் தேவையோ அது மட்டும் தேவையாக வச்சுக்கிட்டு மீது எல்லாத்தையும் விட்டுரும் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் அதாவது ஓவர் ஹீட்டிங் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கும் போது நீங்கள் ஆன்டி வைரஸ் போட்டு நீங்கள் இதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி உங்களோட தேவையில்லாத ஃபைல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களால் இந்த விஷயத்தை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆர் டிரைவர் சர்ச் ஆர் ஹார்ட் ட்ரைவ் அண்ட் ஃபிளாபி டிஸ்க் ரெஸ்பென்ட் வித் ட்ரைவ் லிட்டர்ஸ் இஃப் ஸோ ஒய் இஃப் த நாட் அதாவது ஏன் வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸும் ஃபிளாபி டிஸ்க்கையும் வந்து டிரைவ் லெட்டர்ஸ் மூலியாக டிஃபைன் பண்ணுறேன் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் எடுத்துக்கிறோன்னா அதில் வந்து நிறைய பார்ட்டிஷன் எடுத்துருப்போம் பார்ட்டிஷன் எடுக்கும் போது ஒரே லெட்டரை எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து எந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியாது அதனால தான் வந்து டிரைவ் லெட்டர்ஸ் மூலியமாக வந்து இந்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் ரைட் த ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் ஆஃப் கொரட்டானா இந்த விண்டோஸ் டென்ல உள்ள ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் இது விண்டோஸ் டென்னோட அசிஸ்டன்ட் இதோட யூஸஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க யூ ரிமைண்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைம் பிளேசஸ் ஆர் பீப்புள் இது வந்து ரிமைண்டர்ஸ் கொடுக்கும் ட்ராக் பேஜ் பேக்கேஜஸ் டேர்ம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஃபிளைட்ஸ்
அதாவது நீங்க காசு கொடுத்து பண்ணணும் இதுல வந்து ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுல அவங்ககிட்டயே போய் கத்துக்கலாம் ஃபுல் ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் இதுல உபுண்டு ஓஎஸ்ல இருக்கு ஆனா இதுல பார்சியல் ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் தான் விண்டோஸ்ல இருக்கு சப்போர்ட் சிஐ இதுல வந்து நோ சிஐ ஜிஐ இருக்கும் கஸ்டம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சிஐன்றது நம்மளா வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இதுல வந்து கஸ்டம் பண்ணிக்க முடியாது நம்ம வந்து நம்மளா தான் வந்து அவங்க கொடுக்கறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுல ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் ரிஜிடிட்டி அதாவது ஃபிளெக்சிபிலிட்டியில நம்மளா எது வேணா மாத்திக்க முடியும் இதுல வந்து எதுவும் மாத்த முடியாது அந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் தேர் எனி டிஃபிகல்ஸ் யூ ஃபேஸ் வைல் யூசிங் யூபர் டூ இஃப் சோ மென்ஷன் இட் வித் ரீசன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்க்டாப் மேனேஜர்ஸ் Let to be fragmented experience. Too many packet managers makes Ubuntu hard to learn and master. Lack of software, hardware compatibility. If you want to know what we are doing, what is the Ubuntu in Ubuntu? If you want to know what we are doing, what we are doing, what we are doing, what we are doing. If you want to know what we are doing, it is different. If you want to know what we are doing, you can use coders. If you want to know what we are doing, you can use it. If you want to know what we are doing, you can use it. That's why we want to know what we are doing. 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 இதில் வந்து நிறைய வகையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஏற்ற முடியாது ஏன்னா ஹார்ட்வேர் கம்பேட்டபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் தண்டர்பேர்டு அண்ட் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் இன் ஓபன் டூ ஓயர்ஸ் ஓபன் டூ ஓயர்ஸில் உள்ள தண்டர்பேர்டையும் ஃபயர் ஃபாக்ஸையும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஃபயர் ஃபாக்ஸ்ன்றது ஒரு ப்ரௌசர் தண்டர்பேர்டுன்றது ஒரு இமெயில் கிளைண்ட் ரெண்டுமே வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து உபுன் டூ ஓயர்ஸில் வர்றது தான் டீஃபால்ட் ஓஎஸ் வச்சு சாரி டீஃபால்ட் ப்ரௌசர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் இருக்கும் டீஃபால்ட் இமெயில் கிளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தண்டர்பேர்டு உங்களுக்கு இருக்கும் இதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் சேவ் சேவஸ் சேவ் அ காப்பி இன்னும் உபுண்டு இந்த மூணுத்துக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சேவ் நான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டா ஒரு இடத்துல போய் சேவ் பண்றது சேவஸ்ன்றது ஒரே விஷயத்த இன்னொரு வாட்டி சேவ் பண்றது இல்லாட்டா யார விதமான ஃபைல் டைப்ல வந்து சேவ் பண்றது சேவ காப்பினா ஒரு ஃபைல இங்கேயும் காப்பி பண்ணிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல காப்பி பண்றது அந்த இது மட்டும் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதுல கொடுக்கல அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க அது பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட இது இது விஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க Windows 1.x, 2.x, 3.x, 95, 98, uh, New Technology, Millennium Edition, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10. This is the first thing I want to talk about. This is the first thing I want to talk about. This is the first thing I want to talk about. I want to talk about Windows 1.x in 1985. I want to talk about Windows 1.x in 1985. I want to talk about a graphical user interface. I want to talk about a graphical user interface. I want to talk about a 16-bit processor. I want to talk about mouse and input device. அது அப்புறம் வந்து விண்டோஸ் டூ பாயிண்ட் எக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் கண்டுபிடிச்சாங்க மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க அதாவது நம்ம சைஸை குறைக்கிறதும் கூட்டுறதும் இந்த இது ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுத்து நம்ம எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ண வைக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்தாங்க அப்புறம் விண்டோஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி டூவில் கொடுத்தாங்க நைன்டி த்ரீல கொடுக்கும்போது மல்டி டாஸ்கிங் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதனால அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் டூ ஃபிஃப்டி கலர்ஸ் அந்த சப்போர்ட் கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து அந்த வந்து கலர்ஃபுல் லுக்குக்கு மாற்ற முடிஞ்சு மாடர்னாக வேறு இருந்துச்சு அது சொல்கிறாங்க அப்புறம் விண்டோஸ் நைன்டி ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் எக்ஸ் தான் வச்சிருக்கணும் நைன்டி ஃபைவ்னு வச்சுட்டாங்க ஏன்னா இந்த நைன்டி ஃபைவ்த்து ஏரில் வச்சதுனால வந்து வந்து விண்டோஸ் நைன்டி ஃபைவ்னு அப்படியே வச்சுட்டாங்க இதில் இந்த ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பட்டனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு டாஸ்க் பார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் இந்த இன்டர்நெட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் எல்லாத்தையும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால இது ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸான ஆப்ரேட் சிஸ்டமாக வள வந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ராசஸ் வந்து இன்புல்ட் பண்ணாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் நைன்டி எயிட் நைன்டி எயித் இயரில் நைன்டி நைன்டி எயிட்ல பண்ணதுனால நைன்டி எயிட்னு வச்சிருக்காங்க இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் த வெப் ப்ரௌசர் வித் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து இன்டர்நெட் பண்ணி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்து இந்த மோரி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஈஸியாக ஆக்குனாங்க டாஸ் கேமிங் மிகான் டு டிசப்பியர் அஸ் விண்டோஸ் பேஸ்டு கேம்ஸ் இம்ப்ரூவ் டாஸ் கேமிங்லாம் வந்து அவங்க வந்து மறைய
அது மில்லியனியம் எடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்காண்டி யூஸ் ஆச்சுன்னா ரெக்கவரி டூல்ஸு அப்புறம் சிஸ்டம் டயக்னோசிஸ்காண்டி இந்த மில்லியனியம் எடிஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து விண்டோஸ் டூ தௌசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட்னு ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அது டூ தௌசண்ட்ல வந்தப்ப அது வந்து சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக யூஸ் ஆகி நிறைய விதமான ஆப்ஷன்ஸோடு வந்து அட்வான்ஸ் சர்வர் பேசிக் சர்வர் எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரொஃபஷனல் சர்வர் எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பராக இருந்ததுனால இது வந்து மிகப்பெரிய சூப்பரான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்துச்சு அப்போ அப்புறம் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் ஒன்ல இதில் மொத மொத சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸர் வந்து வந்துச்சு அப்புறம் வந்து இம்ப்ரூவ்டு சிஸ்டம் அப்பீரன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு இதில் தான் வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப வந்தப்பே செம்மையான சேல் இருந்துச்சு விண்டோஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ஒரு பிக்கஸ்ட் ப்ராசஸர்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்புறம் விண்டோஸ் விஸ்டா அப்டேட்டட் லுக் அண்ட் ஃபீல் ஆஃப் த விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஒரு விண்டோஸ் விஸ்டான்னு சொல்லிட்டு வந்த போது இதுக்கு வந்து அவ்வளோவா ஒரு ஃப்ளாப்பான ஒரு விண்டோஸ் வெர்ஷன் தான் ஏன்னா வந்து இந்த வெர்ஷனை வந்து யாருமே அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணல இதோட ஒரு அடுத்த வருஷம் தான் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க விண்டோஸ் செவன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு அதனால வந்து விண்டோஸ் விஸ்டா விட்டுட்டு விண்டோஸ் செவனுக்கு வந்து எல்லாரும் மாறினாங்க விண்டோஸ் விஸ்டாவும் செவனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் சில பல டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் இருக்கும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பூட்டிங் டைம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு வேற ஒப்பிக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் வந்து ஹா ஹா ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரெகக்னேஷன் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் எயிட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எயிட் எயிட் தான் இதுவும் ஒரு ஃப்ளாப்பான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஏன்னா இதில் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டனை தூக்கிட்டாங்க அதனால் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யாருமே அதிகமாக யூஸ் பண்ணல ஆனால் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் எஸ்எஸ்டியில் ரொம்ப ஈஸியாகவே இது வந்து மட்டிக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் காண்டி ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியானதாக இருந்துச்சு ஆனால் இது வந்து ஓரளவு பரவாயில்லாமல் இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணாங்க இல்லை திரும்பி ஸ்டார்ட் பட்டன் ஆட் பண்ணாங்க மல்டிபிள் டெஸ்டாப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்தால் சென்ட்ரல் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வர்றது பார்க்கறதுக்காண்டி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் இருந்துச்சு அது கொட்டான பாஸ் அசிஸ்டன்ட் வந்து நமக்கு தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்துச்சு இதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் விண்டோஸ் டென் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் நானே விண்டோஸ் டென் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது விண்டோஸ்க்கு உபன்டூலும் இல்லை ஐக்கான்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுதான் ஒரு இது காமிட்டுருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க இதை ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஐகான்ஸ் கொடுத்து இதை வந்து இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடணும் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விண்டோஸ் உண்டோ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து மினிமம் ஃபைவ் எழுதணும் ரீசைக்கிள் பண்ணால் இங்கே என்ன வரும் ட்ராஷு மை கம்ப்யூட்டருக்குன்னா இங்கே ஃபைல்ஸ் வரும் எம்எஸ் வேர்டுனா லிப்ரா ரைட் வரும் எம்எஸ் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்னால் லிப்ரா ஆஃபீஸ் கேல்க் வரும் எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா லிப்ரா ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அஞ்சு இதை வந்து ஐகான்ஸோட மாற்றி எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கும்போது டாஸ்க் பார்ல இருக்கும் அப்புறம் வந்து இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா குவிக் ஆக்சஸ் காமன் ஆப்ஸ் அந்த செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் மை கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கும் அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோரிங் யோர் டெஸ்க் அப்புறம் யூசிக் சிஸ்டம் டூல்ஸ் சிஸ்டம் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டெஸ்க் ட்ரைவ்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த மை கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணோம் இப்போ விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் இது வந்து டாஸ்க் பார்ல இருக்கும் இது வந்து நம்ம சிஸ்டமில் உள்ள எல்லா விதமான ஐட்டம்ஸை வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் பண்ணுறதாங்க அப்புறம் குவிக் லான்ச் டாஸ்க் பார்ல தான் இருக்கும் டு ஓப்பன் த ப்ரோக்ராம்ஸ் குவிக்லி சிங்கிள் கிளிக்கில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த குவிக் லான்ச் வந்து இது பண்ணாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் த ஃபிகர் அண்டு மார்க் ஆல் த விண்டோஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை த வெர்ஷன் ஆஃப் த விண்டோஸ் ஓஎஸ் டைட்டில் பார் மெனு பார் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கான்வெர்ஷன் பார்டர்ஸ் டாட் மெனு டாஸ்க் பார்டர்
நம்ம வந்து உபுண்டுல வந்து சாரி விண்டோஸ்ல வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்தா நமக்கு வந்து கட் ஆகும் இங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்தா தான் சேவ் ஆகும் இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமானது செக் பண்ணி காத்துங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஓஎஸ்ல எப்படி கிரியேட் பண்றது கிரியேட் எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபைலுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம ஏதாச்சும் டைப் பண்ணிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணோம்னா டேரெக்டா சேவ் ஆயிரும் அடுத்து வந்து எப்படி டெலிட் பண்றது ஒரு ஃபைல வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் ஆப்ஷன் கொடுத்தா டெலிட் ஆயிரும் அது வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுக்கு போகும் அங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ராஷுக்கு போகும் இல்ல ரீநேம் பண்றது ரீநேம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் ஆப்ஷன் கொடுத்தா நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் இல்ல கண்ட்ரோல் எஸ் தான் சேவ் இதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலு தான் சொல்லியிருக்காங்க இதான் சொல்லியிருக்காங்க பாத்துக்கோங்க இவ்வளவுதான் இந்த சாப்டர் அடுத்த சாப்டர் எல்லாம் வந்து நான் அடுத்த வீடியோல சொல்லி கொடுக்கேன் இந்த வீடியோல சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்க புரிஞ்சுக்கொண்டிருக்க புரிஞ்சு எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க மறக்காம தம்பிரோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அங்க போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடன் கூட வரும் தே